Lo que os voy a contar ocurrió en el verano más extraño de la última década. Un verano de calor y de tormentas. Sucedió en el pueblo donde veraneaba con mi familia antes de que mi madre muriera. Después de su muerte, mi padre decidió vender la casa que teníamos. No le importó lo que significaba esa casa para mí. Solo le pareció un buen negocio. Así que no había vuelto a ese pueblo desde hacía cuatro años, cuando mis amigos del colegio y yo, inseparables desde los 14 a los 17, alquilamos una casa rural para celebrar nuestra graduación. Esa fue la última vez que nos vimos todos juntos. Desde entonces solo Instagram, una relación basada en el stalkeo y en darnos unos cuantos me gustas. Así que el plan no podía ser mejor. Unos días en el campo recordando los viejos tiempos. Y sin meternos en líos, como la última vez. Perfecto, Tony. ¿Qué fortuna? ¿Oye, esto de madera? Toma ya, Juan. Sí, sí. Te la has currado alguna vez en tu vida, ¿eh? Venga, vamos. Vamos, ¿no? A ver, deja, deja. Ay, gracias. Ven, Rubia, a ver. A ver, espérate. Oye, hay una nota ahí, ¿eh? ¿Cómo que hay una nota? Sí, mira, mira. Sí. A ver, ¿qué dice eso? Ahí. ¿Qué pone? Pues esto dice... Que no puede venir a recibirnos y que tenemos las llaves debajo del felpudo. ¿Y esa riñonera? ¿Qué riñonera? A ver, ¿qué pasa con la riñonera? ¿Ya me toca con los cojones con la riñonera? Señores, venga, esa foto. Que no se lleva la riñonera. Joder, con la riñonera, de verdad. Una foto, que te enteras. Ahí venga, sí. Vamos a poner las fotos a las rubias, eh, madre mía. Pinta la birria. Guapísima. Está guapísima. Vení, el cabezón. A ver, que no me metes. Venga, métete. Mari, a ver si consigues salir bien, guapa. Venga, una, dos, sí. Joder. ¿Qué cojones es esto? Ellos son cazadores, ¿no? ¿Suena aquí? No, es yo te lo juro que los encerraba a todos, en serio. Joder, qué susto. No, es que es aquí al lado, a ver. Da igual, Tony, déjalo. Venga, va, vamos. Ahora, entonces, sí, vamos. Tony. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, Rubio, que pongo con los tacones, ¿eh? No te caigas. Sí. Oye, es monísima, ¿eh? Mucho mejor que la de hace cuatro años. Bueno, está un poco más aislada, pero... Oh, me encanta. Mm, parece la casa de mi abuela, hay que decirlo. Oye, ¿la tele? Pero que me ha traído la Play, Juan, joder. A ver, ¿no veníamos a desconectar? No, ni qué hostias. No veo router, no hay wifi tampoco, ¿no? Oh, tío, vida de campo total. Qué puta mierda de pasar. ¡Ay, tío, es que hay juegos! ¡Hay cartas! ¿Puedo jugar a banco? De verdad, ¿tan mal estás, Mari? No, me la mierda. Aburrida. <risa> ¿Qué hay esto? Sí, 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 sí. Pásamelo, pásamelo, por favor, pásamelo. ¿Ah, sí? Pásamelo, tira. Eso sí. sí. Uy, uy, uy. Juan, ¿te acuerdas cómo te machacaban en el colegio o no? Pero que esto es fútbol americano. Ah, que me da igual, que te machaco igual, coño. Yo te lo creo ni tú, venga.
Buenas tardes, señorita. ¿Os gustaría en unos conejos? Son recién cazados. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no queremos nada. Fuera de aquí. ¿Seguro? A lo mejor ella quiere. No, no, no quiere. No, no quiero. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? Esto es una propiedad privada, fuera. Esta casa lleva mucho tiempo sin dueño. Me la suda, eso a vosotros no os importa, fuera. Tranquilo, tranquilo, si no queríamos ser amables. Vámonos, hijo. Tony, vamos al pueblo a comprar algo. Señor, sí, señor. Cualquiera te dice que no, macho. Eh, chicos, las cosas esa muy quino y agua que me da. Joder, colega, en el Tinder me salen dos pavas de 50 palos y una puta cara de cine, madre mía. Espera, tú, viejo. Estoy mal, no, déjame, 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 No, por favor, Juan, no. Tío, que no. Hola, papá. Hola, Juan, ¿qué quieres? Me pillé recién llegado a Tokio. No, me has llamado tú. Pero porque tú me habías llamado. Bueno, ¿qué más da? ¿Cuál es el problema? No, no, ningún problema, simplemente que, que nada, que ya he llegado a la casa rural y que estaré todo el fin de semana afuera, ¿vale? Pero, ¿qué casa rural? La casa rural, ya te lo dije, que iba a pasar el fin de semana con unos amigos en la casa rural. Ok, Juan, genial. Venga, pásatelo bien. Te veo a la vuelta. Vale, hasta luego. Oye, ¿tu padre sigue igual de toca pelota? No, no, qué vaya. No, desde que trabajo con él, es, es, todo va mucho mejor. Oye, chicas, qué guay, ¿no? Esto es como cuando íbamos a tu casa, Mary, ¿te acuerdas? <risa> igual. Igual de verde la piscina. <risa> igual. <risa> Oye... ¿Les parece que Tony está un poquito pesado con lo de su negocio? <risa> Son putas fotocopias, tío. Ya. ¿Qué es, eso? es una puta empresa de digitalización, ¿vale? No una copistería, <risa> colega. Va, chicas, que no, que no es para tanto, eh, que no lo dice tanto. Hombre, es montar un negocio de franquicias. Entonces, en un par de años, cuando tenga ya pasta, montaré una tienda. Y luego montaré otra, y luego la otra, y luego la otra, y ya la voy dirigiendo desde arriba, ¿me entiendes? Joder, qué motivado. A ver, yo también he montado mi bar de copas y no voy dando el conazo por ahí, ¿sabes? Y sí, vale, les he pedido dinero a mis padres, pero ya se lo devolveré. Ya, bueno, pero no es lo mismo. Él lo quiere hacer con su propio dinero. Para una persona que no tiene carrera, tiene mucho más mérito. Tía, mira que le pone Lidia. Lidia, ¿eh? Con las gafitas. Te imagínate en la cama, ¿eh? Todo el mundo ahí. ¡Pa, pa, pa! Y ya con el talador. ¿O no? ¡Qué guarro, tío! Joder. Oye, ¿y Claudia? No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. No, 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 no. Escucha, Juan. Claudia está muy buena y te diré que me está tirando miraditas. Ni se te ocurra. Oye, ni se te ocurra. ¿Tienen miedo? Pues sí. Espero que no se piense que tiene opción con nosotras. Os lo digo en serio. Yo creo que sí, ¿eh? Que no, ni de coña. Yo creo que ni se lo planteábamos. ¿A qué te falta, eh, María? ¿María? María. No, María, es imposible que dice. ¿Qué va? Bueno, cuando teníamos 15 años nos dimos un par de besos. A la tía le flipó. Qué puto asco, tío. Yo me besé con él. <risa> Yo creo que soy lesbiana por su culpa. Oye, Juan tiene un polvo, ¿no? Pero, Clau, ¿tú no tenías novio? Ya, yo también paso de tías. Estoy muy bien como estoy. Sí, pues para pasar tanto las dos le dais mucha importancia al sexo. Y más con estos, que son amigos de toda la vida. ¿Sabes qué? Que echa de menos esta mierda. Joder, claro que sí, tío. Te la verdad... Poniendo, te estás poniendo ñaña. Mira, te iba a decir que la verdad es que me alegro de haber venido, pero que te den por culo. Te estás ¿verdad? poniendo ñaña, oye, te llevo, ¿eh? Ay, que te de dejo pan. aquí en la Joder. <risa> Vamos, Tony, vente. Vamos, chicos, que también quiero jugar. Pásamela. Lidia. María, pásamela. Para... ¿Ah? Venga, pásamela. Joder, tío, pásamela yo una puta vez ya. Pásamela. 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 Dámela. Pásamela. 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 Pásamela.
¿Sí? Mira, te junto con más. Quieta. Quieta. Mírame, ¿vale? Quieta. ¿Dónde está? No sé. Mira. No, tú no puedes. Oye, esto no pega ni nada, ¿no? No hace ruido. ¿Qué? Ay, Tony, déjamelo. Esto no hace ni nada. No, ¿qué te crees? Vale, María, 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 María. Deja el móvil. Adivinar a quién vi el otro día. ¿Y es otro juego o qué? ¿A quién no, viste? No, no, no. Al Pelopo. No, ¿Pelopo? Al ¿Qué? puto no, Pelopo. Pobre Darth Vader, tío. Que estaba con la rastre. Y ese juego está ahí guau. ¿Verdad es que iba con una bombona de oxígeno en clase? Sí, Súper sí, rara. Iba a ir así. Súper pesado. 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 Chicos, disfrutar de la vida, que puede ser muy <risa> corta. Yo estaba loco. Pero si te lo cargas un día, ¿no te acuerdas? Que le cerraste la llave. ¡Ah, hostia, verdad, verdad, verdad! Y eso es para todo lo que nos pillamos aquí en este pueblo. Que tú acabaste en el cadáver, ¿te acuerdas? Y que Tony se escaqueó. Sí, se acordó. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. A ver, a ver, a ver, que no me saqué de nada. ¿Qué me estás diciendo? No me escaqué. ¿Qué es eso, tío? Bueno, a ver, que no pasa nada. Tío, tío, que esa pelea fue mítica. Que alguien le tocó el culo a Claudia y los vasos empezaron a morir. A ver, a ver, a ver, Juan, ¿pero de qué estás hablando? A ver, que si me tengo que comer un cabozo, me lo como tranquilamente y lo sabes. Joder, además, que es que eras tú, que estabas muy agresivo y nadie te tocó la Claudia. Te querías pegar. Que yo me quería pegar. Pero que Tony, que hiciste? Es bien en salir corriendo como Usain Bolt. Yo también lo tenía que haber hecho. Sí. Usain Bolt dice, no te jode. Mira, ¿sabes qué? Vamos a ver un bar ¿eh? en el pueblo, nos pegamos y a ver qué en bueno, coño se caquean. Bueno, bueno. Pero que da igual, Tony. Mira, a tomar por culo. No pasa nada, no. No soy ningún maricón, joder. Yo digo las cosas a la cara. ¿Vale? A la puta cara, Juan, y lo sabes. Venga, Tony, que estamos en buen rollo ya. A la puta cara. Tony, ya está, Tony, ya está. Ya. Tony de verdad. Basta. Que sí, que estamos de buen rollo, que estamos de buen rollo. Me voy al baño, joder. Venga, Tony. Me he pasado este tío, en serio. No, no, se ha ido a hacer fotocopia, seguro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó, Juan? Juan, no te pases. Yo no digo nada, pero mira cómo se pone, ¿eh? No, 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 no la cambié. Ya, ya. No, un momento, un momento, déjame no, leer una. No, espera un momento, no, espera. Sí, 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 sí. por culo. Siempre me hace lo mismo, No aguanta tío. nadie. Ya, pero pues siempre me hace eso. Yo lo controlo. Sí. Uh -huh. ¿Y a ti quién te controla? ¿A mí? Sí. Tú un poco. Yo un poco. Juan, no te conviene y lo sabes.
ha dado cobertura. A ver, ¿es cobertura? Mira. No. A ver, bueno, esto tiene que ser una broma. O sea, estamos encerrados y no hay cobertura. No, no. no puede ser, ayer teníamos. La puerta está cerrada. No hay luz y tampoco hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Esto tiene que ser una broma de Tony, ¿no? ¡Tony! ¿Qué coño es eso? ¿Tú qué estás oscura? Esto es una broma tuya, ¿no, Tony? ¿Qué, está, ¿Qué me estás diciendo? Que no tengo ni puta gracia, tío, que si es una broma. A ver, a ver, Rubia, que no sé de qué me están hablando. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando, por favor? Pues que aquí nos han cerrado. Aquí nos han cerrado, ¿no lo veis? Está toda la puta casa tapiada. Y ninguno tiene cobertura. No hay luz. Está en corto el jodido agua. ¿Y arriba? Esto. Estoy poniendo. Muy nerviosa. Tengo que salir. Que necesito salir. Que me estoy poniendo. 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 Que me Porta, ni siquiera se mueve. Juan, no me voy a quedar sentado, ¿sabes? Una cosa, chicos, que siento haberme puesto tan nerviosa antes. Es normal, Claudia, que aunque no le parezca yo, yo estoy histórica, ¿sí? Aquí adentro estamos encantados, ¿sabes? María, ¿quieres que te enseñe un ejercicio de relajación? Pues no, que toques las pelotas, Claudia. ¡Tony! ¡Tony! Ya lo hemos probado antes. Ni siquiera tiemblan. ¿Tan rápido te rindes, rubia? ¿O qué? A ver, chicos, que a lo mejor el dueño de la casa ha venido y, pues, pensando que no había nadie... ¿Te decidido cerrarla? ¿Poniéndome las chapas? No sé, que no sé. Juan, Juan, a ver, ¿cuándo quedaste a la casa? No lo sé, no lo sé, hace que... Seis semanas que monté el grupo de WhatsApp, ¿vale? Pero supongo que harías una transferencia, contactarías con alguien, ¿no? Supongo, no lo sé. Sí, sí, joder, pero esto no se monta en tres días, no lo sé. ¿Cómo es posible que nadie nos haya oído? Me han puesto unas tablas arriba y nadie se ha enterado, es que no puede ser. A ver, íbamos muy pedo, o sea, es normal que no lo oyéramos. Pues ya está, chicos, ya está, ya está. Esto es un secuestro, pero de verdad, además. O sea, estamos secuestrados, ¿sabes? Es que... Es que lo mejor de todo, ¿sabes qué? Es que yo aquí no pinto nada. Porque tu papi... Eh, tu papi, tu papi y tu mami tienen mucha pasta, pero es que yo no sé qué coño hago aquí de verdad. Es que no sé qué... O sea, no... Ya estamos con el rollo de la clase obrera. Tío, que todavía no sabemos qué cojones... ¡Juan! Pasa. ¡Que no te enteras! ¡Joder! ¡Que la gente lo pasa muy mal! ¡Que están muy mal! ¡Coño! ¡Qué consigo, macho! Mira, vuestros problemas de machito no me importan una puta mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué movida más alucinante te has montado, pero tío? ¿Qué es esto? Oye, esa no era la casa abandonada, la que está en el pueblo, hermano. Tienes que irte. No te lo voy a repetir. Está también en mi casa, ¿no? Yo solo quería ducharme, ¿eh? comer algo. No hay agua. Sí, 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 sí. Eso me ha dicho Julián, que no habrá agua en un par de días. Pero, hermano, 
¿Por qué te ha montado ahí? ¿Qué mierda te ha montado ahí, tío? Es un puto secuestro. Palabras mayores. ¿Quieres volver a la cárcel? Creo que no me has entendido. ¿Quieres que te saque hostias? Tranquilo, hermano, tranquilo. Yo solo quiero ayudarte. Como hacíamos antes. No quiero tu ayuda. ¿Cuánto necesitas esta vez? Eso no importa. ¿Cuánto? Tres mil. Hermano, tenía pareja de ases y perdí con un J5. Con eso sabes que nunca se pierde, lo sabes. 800 euros. No te estoy dando a elegir. Si vuelves antes de cinco días te parto la cara. ¿Qué es, hermano? Te conozco. Allá ves. Aversión. Mala voluntad. Mala voluntad. Como siempre, hermano, te falta la última palabra, ¿eh? Y tú como siempre tienes la nariz sucia. Claro. Hijo de puta. Comida. O sea, en serio hay tres botellas de agua. Que sí, joder, que ya sé que hay poca comida. La rubia que se lo vio a la cartera. Pero vamos, yo tenía 68 euros y los invertimos muy bien. No te preocupes que te he comprado tu quinoita. Y si quieres me encargo de racionar la comida porque quedan cuatro cosas. Sí, una puta mierda. La comida es mía y la raciono yo no te jode. Tony, la comida es de todos. No, 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 rubia. La comida es mía porque la he comprado yo. Estás de coña, ¿no? No, no estoy de coña, Mari. Mira, tío, pues a discutir lo que quieras. Tony, por favor, tío, no seas inmaduro. Eh, ¿Ay, maduro por qué? Por querer racionar mi comida. Si estás obsesionado con el puto dinero. Eso no es sano. ¡Ah, que no es sano! Joder, tiene huevos, es verdad. Es que no es sano. Mira, Juan, Juan, el otro día compartí en Facebook el experimento del Monopoly. ¿Lo viste? ¿A qué no lo viste? ¿Pero qué viene ahora el Monopoly? Sí, sí. En el Monopoly, todos los jugadores, cuando pasan por la casa de salida, cobran 200 euros, ¿verdad? Pues en este caso se modifican las reglas del juego para que solo uno cobre esos 200 euros. Bien, en el 99% de los casos, ese tío gana el juego. Y se burla de sus compañeros, les putea, olvidándose de que el cabrón partió con ventaja. Vamos, que se convierte en un capullo, ¿me entendéis? Yo es que no he entendido nada. No, 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 si no se entera ni él. Que sí, Juan, a ver, que está muy claro, está muy claro. Mira, tú siempre has tenido ventaja, ¿verdad? Y encima crees que no. De hecho, te comportas como si el dinero fuese un derecho o algo. Pero en este caso la ventaja la llevo yo, porque yo he comprado la comida. ¿Mm? Eres un gilipollas. No, no, poli. Y un puto amargado. <risa> a tomar por culo a las dos rubias. Mira, Tony, vete a la puta mierda. No me toques los huevos, Mari. Si llames a la policía, como llames a la policía, te lo voy a hacer. Si llamas a la policía, te lo voy a mandar hecho pedacitos. Escúchame bien. Escúchame bien, tu hijo está secuestrado, así que si llamas a la policía te lo mandaré hecho pedacitos. ¿Lo quieres vivo?
Juan, cuando escuches este mensaje, llámame, por favor. No me quito el tío el pasamontañas de la cabeza. ¿No has tomado las pastillas? No. Claudia y María sí, están fritas. ¿Tú crees que nos quiere hacer daño? Prefiero no pensarlo, no. No sirve de nada. Solo pienso en cómo podemos salir de aquí. Yo pienso en que no puedo mandarle un WhatsApp a mis padres, como siempre, diciéndole que, que estoy bien. Y eso en vez de hacerme sentir agobiada me hace sentir libre, ¿sabes? Es un poco locura sentirse tan, tan libre estando tan encerrada, ¿no? No. Dicen que un preso puede ser más libre que alguien que está en la calle. Todo el mundo tiene sus mierdas, sus propias cárceles. Y no mira a Tony. Creo que el mundo le debe algo cuando el mundo no le debe una mierda. Ya. Yo estoy tan cansada de hacer lo que se espera de mí que... Quiero ser veterinaria. No, no quiero estudiar Derecho. Cuando murió mi madre me sentía un poco como tú. No entendía nada. Solo quería dejarme llevar, beber, pelearme. Solo ponía excusas para no afrontar las cosas. Como se suele decir, tienes... Aquello con lo que te conformas. Pero un día supe perfectamente qué es lo que tenía que hacer. 
Pues qué suerte, yo... Yo no sé por dónde empezar. ¿Por qué no empiezas por quitarte esas gafas? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Espero que esta vez no me cuelas, cabrón. ¿Has visto la foto que te mandé? Lo único que veo es a Juan con sus amigos. No soy un puto aficionado, así que escúchame. Tengo a tu hijo y ayer le metí una buena hostia. Abre tu mail. que solo ha sido la primera. Yo mientras hablo contigo puedo tener al director general de la policía rastreando... Tu... ¿Cateto? ¿Cateto? Sí. ¿Cateto? A ver, ahí tienes un archivo que dice mi mierda. ¿Tu mierda? No, tu mierda. Ábrelo. esta información. Este cateto tiene muy buenos contactos en tu banco. Así que ahora vas a bajar el tono, cateto. Porque tengo a tu hijo, pero también tengo información de toda tu mierda, suficiente para montarle al gran banquero un escándalo de mil pares de cojones. Así que no vas a llamar a la policía ni vas a mandar a tus sucios matones a que me hagan daño, porque si me hacen daño, voy a sacar a la luz toda tu mierda. Tu puto banco nos quitó todo lo que teníamos, por culpa de las preferentes que sacasteis al mercado. La Unión Europea en su directiva... ¿Pero qué cojones dices de la Unión Europea? Ya estoy a punto de echarme a llorar con tu historia, así que vamos al grano. Dame una prueba de que Juan está vivo. Y seguiremos hablando. ¿Esa prueba? Oye. La puta, me he vuelto a colgar, hijo de puta, cabrón. ¿Vas a salir algún día de aquí o qué? Esto apesta, además de papel. No tengo ganas de ver a Juan. De verdad, supéralo. Mira, sé cómo te sientes, pero creo que estás muy rayado con Juan. No tienes ni idea de cómo me siento. Mira, no eres el único que no encaja aquí, ¿sabes? 
Soy lesbiana. En una familia más católica que el Papa. Los pijos me ven como una tía que va de alternativa y el resto como una pija que no da de pija. Así que parece que mi sitio no está en ningún lado. ¿Te acuerdas del día de mi comunión? Sí, claro. ¿Sabes lo que hizo mi padre? No teníamos coche. Y claro, el pobre pensó que no podíamos ir en el metro vestidos de gala. Así que alquiló uno. Pues se gastó la mitad de su sueldo. Y no me pudo comprar unas zapatillas que llevaba medio año prometiéndome. Todos los niños en el colegio llevaban esas zapatillas. Es el puto hijo del conserje. Joder. Carga la navaja. ¿Tu padre alquiló ese coche por ti? No. No lo hizo por él. Solo pensaba en gustarle a esos putos pijos. Y quería que yo fuese como vosotros, ¿eh? De verdad que quería. Pero yo nunca voy a ser como vosotros. No quiero. Oye, ¿cómo vas de pitis? Me fue el último peta ayer. a grabar un mensaje. Y los móviles, venga, todos. A la mesa, cojones, los móviles. Venga.
Chicos, que ya está, que no os preocupéis, que ya estoy bien, que no es el primer ataque de asma que me da. El que me preocupa es Tony. Lo que ha hecho ha sido ponernos a todos en peligro. Por lo menos ha escapado, ha sido súper valiente. Mira, solo tenía que esperar a ver qué quería el tío ese. Y ya está. Tía, que lo siento. Y ya sé que ha sido mi culpa. Que no, que no. Es por el tabaco. Que no, que no, que mi padre fuma, no te preocupes. Bueno. Me he liado con Juan. Bueno, más bien le he besado yo a él. ¿Cómo que te has liado con Juan? A ver, no sé, cuéntame, ¿cómo, cómo fue? No sé, fue raro. Bueno, yo ya te lo dejo el primer día. A Juan no te conviene. Que ya, que ya sé que a ti estas cosas de enamorarse y tal, que no, no te importan, pero... Pero es que no podía más, que tenía que soltar. ¿Tú sabes por qué yo me fui de Los Ángeles? Porque el curso era una mierda y querías centrarte en tu música, ¿no? Me pillé. Me pillé muchísimo y nunca me había pasado. No sé, no me la podía quitar de la cabeza. ¿Pero quién era? Pues mi profe de guión. Y ni siquiera era lesbiana, pero es que de verdad que no podía parar de pensar en ella. Pues a mí me pasa lo mismo con Juan. Que estoy obsesionada. Que me voy a dormir y pienso en él. Que intento estudiar y no puedo, no paro de pensar en él. Mira, yo creo que las relaciones se deciden al principio y... Y esta tía no se iba a enamorar de mí. Pues yo no sé qué de pensar Juan después del de beso que le he dado. Pero es que lo que piense Juan no importa. Y de verdad, yo creo que no estás enamorada de Juan. Yo creo que estás enamorada de la idea de Juan. ¿Y sabes qué pienso? ¿Qué? Que a lo mejor te lo follas y se te pasa toda la tontería. Y no estarás mejor en la habitación. ¿Qué coño haces aquí? No fui lo bastante claro. He estado pensando. ¿Pensando? Sí, pensando. Quiero formar parte del secuestro. No tengo tiempo para tus gilipolleces. Tengo una hora para recoger todo esto y largarme cagando hostias. Ah, mis gilipolleces. Sí, tus gilipolleces, sí. Uno de los chicos ha escapado. ¿Ves? ¿Ves cómo necesitas ayuda? ¿Que no puedes hacer esto tú solo? ¿Y quién te ha dicho que lo he hecho yo solo? Siempre llegas en el peor momento, joder. Tú tampoco deberías estar aquí. ¿Te acuerdas cuando se murió el tío Juan Antonio? ¿Qué ¿Eh? coño? Sí. Dices? Solo lo conocimos con sus gafas de culo de vaso. Ciego como un topo. Yo tenía seis años, tú 16. Y yo me emperré en que lo enterraran con las gafas puestas. ¿Y tú qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Eh? ¿Tú cuando has visto que, que, que enterran un cadáver con las gafas puestas, Pedro? Me dijiste, Pedro, Pedro, no deberías estar aquí, no deberías estar aquí. ¿Eh? Te guste o no, hermano, estoy aquí. ¿Me entiendes? ¿Eh? Es lo que quería padre. Deja a padre. Saco a padre si me sale de los cojones. ¿Eh? Solo le jodiste la vida, recogiendo la mierda que dejabas en todas partes. Ah, y tú no te dabas cuenta de lo mal que lo pasaba cuando iba a visitarte a la cárcel. ¡Cállate la puta boca, joder! ¿Sabes por qué dices todo esto? Es por padre, cojones. Pero ahora todo se ha ido a la mierda. ¿Qué tiene que ver padre en todo esto? Uno de los chicos es el hijo del banquero que jodía a padre. Llevo seis semanas detrás de él. ¿Pero por qué no me lo has dicho antes? ¿Tú recuerdas cómo acabé en la cárcel? ¡No puedo estar pendiente de ti toda la vida! ¿Cuánto ibas a sacar? Cien mil. Si seguimos en esto, quiero la mitad. ¿Has oído algo de lo que te he dicho? Eh. Ponte el pasamontañas. ¿Qué coño has hecho, Pedro? ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Tío, tío, tío! ¡Más he costado! ¡Por favor, vámonos de aquí! ¡Vámonos, corre! ¡Corre, lleva a la policía, por favor! ¡Tío! ¡Para! ¡Ah! ¿Por qué mierda lleva la gorra puesta? Queda como un guante, joder. Te doy 20.000 euros. ¿Y has montado esto tú solo? Venga, mete todo otra vez.
Ya has bebido suficiente, ¿no? ¿Qué eres ahora mi madre, ve? ¿Quieres uno? Estoy preocupada. No te dejas conmigo la psicóloga, anda. Eres un gilipollas. Bueno. ¿Por qué me dejaste, Claudia? Nos entendíamos de cojones. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Pues porque te convertiste en otro tío. Antes eras un tío divertido. Y después tu madre se murió. Te convertiste en un tío agresivo. Y que le echa la culpa a su padre. Él tuvo la culpa de que mi madre se suicidara. No, Juan, lo siento, pero no. Tu madre era depresiva antes de que tu padre le dejara. Creo que ha sido tu excusa. Creo que has convertido las cosas en algo muy simple, en buenos y malos. Las cosas no funcionan así. No es igual. Me he cambiado. ¿Lo sabes por qué? ¿Por qué? Porque hace lo que quiero. No escucho nada de lo que te he dicho. Claro que sí. He visto que eres un tío muy especial. Un tío que siempre dice las cositas a la cara. Sí, la casa está llena de cámaras. Por eso creo que eres la persona perfecta para entender los motivos que me han llevado a esto. Venga, come. Entejita, tiene mucho hierro. Hace muchos años me dedicaba a dar palos por los chalets, ¿sabes? Si tenía que pisar algo, pues lo hacía. No dudaba, le reventaba la cabeza. Hasta que una vez, una noche, mi, mi socio se quedó dormido en el coche. No yo que llegaba la policía. ¿Pero por, ¿Por qué me estás contando todo esto? Acabé en la cárcel. Y la única persona que venía a visitarme era mi padre. Un tío de campo que no quería que sus hijos fueran por el camino malo. No eligió el camino fácil. Eligió el buen camino. Salí de la cárcel, dejé la mala vida, la bebida y me puse a trabajar. Y ahora estás en el único puto sitio que mi padre no perdió cuando se arruinó. Trabajó toda su maldita vida para que un vendía el banco se lo quitara todo. Se colgó de un árbol. No dejó ni una nota. Toda una vida para acabar colgado de un árbol. Así que tú estás aquí por culpa del padre de tu amigo Juan, el dueño del banco. José de Castro. Un tío que, por cierto, nos va a pagar una buena pasta. Pero nosotros no tenemos ninguna culpa. Juan tampoco. Mira, no se puede hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos. ¿Mm? Así que ya puedes imaginar que si hace falta volverá a ser el hombre que mi padre no quería que fuera. Oye, ¿cuándo me vas a soltar? A ver si una mala voluntad, siete letras. ¿Se te ocurre algo?
¿Puedo pasar? Sí. ¿Te importa si...? No, claro. Cosa, lo del beso de antes. ¿Has visto mis calzoncillos? No. Mira, Juan, creo que tenemos que hablar, ¿no? Ni idea. Luego hablamos, ¿vale? está vivo. ¿Ibas a colgar? No, 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 no iba a colgar. Sí, sí, ibas a colgar, siempre lo haces. Sueltas tu frase y luego cuelgas. Oye, ¿pero qué mierda es esta? ¿Ahora somos un matrimonio? ¿Cómo quieres que cuelgue con toda esa información que tienes sobre mí? Tendrás tu prueba. Pero de momento vete preparando. 435.346 euros. ¿Pero qué mierda de cifra es esa? Es justo lo que perdió mi padre. 435.346 euros. 435.000. 435.346 euros. ¿Has anotado? Oye, oye. Pablo, necesito que me averigües qué cliente nuestro perdió 435.346 euros en acciones preferentes. 435.346. Eres mucho más cabrón de lo que pensó. ¿Qué dices? ¿Qué te has follado a Lidia, Juan? Solo hemos dormido. ¿Qué os he escuchado? Vale, si me la he follado. Fue un error. Estaba borracho. No tenía que haber pasado. Y aún así, que no sé qué viene este ataque de celos. Después de toda la mierda, me soltaste ayer. O sea, que esto lo has hecho por lo de ayer. Para joderme. Mira, no te flipes, ¿eh? Que tampoco eres al centro del universo. No, no te confundas. Sé que esto no es por mí. Que es por Lidia. Siempre has sabido lo que sentía por ti, te importa una mierda. Venga. Lidia ya es mayorcita. Seguro que sabe cuidarse sola. ¿Sabes qué? Que antes te he dicho que no habías cambiado, pero es que estás peor. Eres un egoísta. Te da igual joder a cualquiera por tus caprichos. Has terminado. 
Creía que podíamos ser amigos. Yo no te lo he pedido. Claudia, lo siento muchísimo. De verdad, lo que he hecho no está bien. Pero es que yo no sabía que tú seguías sintiendo algo por mí. Ya, yo no sé. Yo no sé que no lo sabías. Para mí tú eres súper importante y no quiero perderte y menos por este gilipollas, de verdad. No sé, me muere la vergüenza, no quiero bajar. Me he hecho el ridículo. Eres una de las tías más fuertes que he conocido. Lo que os dice este, nada estaré fuera. Ahí tenéis comida. Tony, estoy bien, estoy bien. Estoy cansado. Vale, pero Tony, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Estuve corriendo un buen rato por el campo. No veía nada. No tenía ni idea dónde estaba y el tío se iba pisando el culo. No corría sin mi vida. Y no sé, de pronto pensaba que deja atrás al tío, pero es que apareció otro. ¿Cómo que otro? ¿Hay dos? Hay dos. Con el pasamontaña se puede hablar. Con el otro, por favor, no le digáis nada porque es un puto salvaje. No se puede Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Te has visto la cara? No. ¿Seguro? Sí, tío, no les he visto la cara, no he visto nada. Y vais a flipar. Nos ven por un circuito cerrado de cámaras. ¿Cómo? ¿Qué? Hay cámaras por todos lados. ¿Qué dices? Si las tocamos nos cortan los dedos. No sé por qué estamos aquí. ¿Por qué, Tony? Por tu padre y tu banco. No, no es mi banco. <ríe> Me da igual, Juan. El padre de uno de los secuestradores se colgó de un árbol. Porque le quitasteis todo lo que tenía. Tenemos que grabar un mensaje mirando a este espejo. Este es el mensaje. Si el padre de Juan paga, no suelta. Y si no paga, es una carnicería. ¿Qué dices? Dale, ¿por qué dices eso? A ver, chica. Yo es que ¿Pero por qué dices eso? Pues me lo han dicho a mí. ¿Te lo han dicho? Vamos a grabar, sí, me lo han dicho. Pues igual, si es capaz. Pues, ¡Eh, vamos a grabar esta mierda! Ponedos delante del espejo. Vale, estamos, ¿no? Hola, papá. Llevamos tres días secuestrados. Tienes 24 horas para pagar lo que te piden. Hermano, están grabando el mensaje, ¿eh? En cuanto lo hagas nos dejarán ir, pero si no... Les cortaremos los dedos uno a uno, luego los brazos, las piernas y te enviaremos el troco envuelto, envuelto en papel de plata. Pero... Es literal, papá. Ya sabes cuánto dinero quieren y ya conoces sus motivos. Esto es solo un mensaje para que veas que estoy bien. Que estamos bien. No podemos decir nada más. Es una orden. Adiós, papá. Hola, papá. Llevamos tres días secuestrados. Tienes 24 horas para pagar lo que te piden o nos matarán.
¿Qué haces aquí, Juan? Quería pedirte perdón. No hace falta. Mira, lo que ha pasado es Juan, simplemente... que no me arrepiento. Que yo también quería follar. Que no tienes que venir aquí a decirme nada. Que soy mayorcita. Que no sé qué os pensáis los tíos, de verdad. Vale. Vale. Entonces... Todo bien. Todo bien. Vale. Espera, siéntate aquí un momentito. A ver. No está todo bien. Si crees que venir aquí y decirme esto va a hacer que te sientas mejor, pues no te va a servir. Y la verdad es que a mí como tú te sientas me da igual. A ver, Juan. Que estoy enamorada de ti desde tercero de la ESO. Desde la primera vez que nos sentaron juntos. Cuando ni siquiera habíamos hablado casi. Y tú nunca me has hecho ni caso. Es más, empezaste a salir con mi mejor amiga. Juan. Que no pasa nada. De verdad, es que no pasa nada. Que follar contigo ha sido una liberación, de verdad. Que... Es que no he sentido absolutamente nada. Creo que eres un mierda, Juan. De verdad, ey, ya está. Y si no te importa, me quiero cambiar, así que te puedes ir. ¿Estás bien, Rubia? Mira, ¿qué vas? Está bueno, ¿eh? Sí, está bueno. No tengo champiñones, pero... me sale bien. No estés tan triste, ¿no? Doctor J. ¿Has visto el vídeo? Sí. Nos dejamos de hostias y acabamos con esto de una puta vez. ¿Era necesario tratar tan mal a mi hijo? Al final todos tenemos a alguien que nos importa, ¿no? Pensarás que esto es solo por dinero. No te confundas. Es por justicia. La venganza no es justicia. Es un tipo de justicia. Y en este juicio yo soy juez y parte. Deberías de saber una cosa. Todos estos días cuando hablaba contigo solo tenía una imagen en la cabeza. Quiero a mi hijo de vuelta. Cada día me he sentado aquí junto a un árbol. En un bosque por el que solía pasear con mi padre. lo que tengo que hacer. Te voy a dar un número de cuenta. Apunta. Ahora te llaman. ¿Pago ya? Ahora vengo. Tengo que volver a llamar. Tranquilo, tranquilo. Eh, hermano, ¿dónde vas? Me llama desde aquí, ¿no? ¿Qué es lo que no puedes decir delante de mí? ¿Eh? Ya te lo dije, Pedro. Aquí mando yo. Hermano, se te están subiendo las barbas, ¿eh? Perdón, tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo. Eh. Llama desde aquí, ¿eh? Yo me voy al pueblo a comprar tabaco. Todo tuyo, hombre, todo tuyo. No puedo más. Quiero irme. Pues yo estoy empezando a divertirme y todo. Creo que el padre de Juan paga ya. ¿Si no paga? Pagará. 
¿Seguro? Ay, déjale, está como nosotros. ¿Quieres dejar ese rollito de tía madura y comprensiva? Joder. Estoy de tu parte. Tú te crees superior, ¿no? Nos miras a todos por encima del hombro. Estás tan jodida como el resto. ¿Cuánto tardaste en reconocer que eras lesbiana, eh? De puta madre, Juan. De puta madre. ¿Tú disfrutas, no, con todo esto? ¿Metiéndote con Tony? ¿Follándote Lidia, eh? Pues sí, follándome a Lidia, ¿qué? Ah, o sea, que hay vosotros los que follabais. Joder, Lidi. Sí, para eres un cutre. Y tú con tus consejitos de mierda de manual de autoayuda. Te estás pasando, Juanito, te estás pasando... Oye, ¿le caigo bien aquí a alguien? No. Mira, yo solo quería recordar lo que nos une. Beber, charlar y recordar toda la mierda que nos une. Ya, es que lo que nos une contigo es que hemos ido juntos al colegio, Juan. ¿Y entonces para qué mierda habéis venido? ¿Eh? ¿Para contar que quieres montar una copistería? Empresa de digitalización, Juan. Ni empresa de digitalización ni hostias. Una mierda de copistería. Mira, este secuestro es lo mejor que nos ha pasado. Para darnos cuenta que somos unos putos extraños los unos con los otros. Mira, no me vas a tocar los huevos, ¿vale? Así que por favor déjame en paz que estoy muy tranquilito. ¿Seguro? Pero cuando yo te miro, solo veo una cosa. A la mierda del hijo del conserje. ¿Qué coño acabas de decir? Lo has oído perfectamente. Mira, eres un puto cínico y te partí a la cara ahora mismo. Ahora sí que te va a partir la puta cara. Apunta. CH 3754 Una cuenta de Suiza. Tienes dos putas horas para hacer el ingreso. A la transferencia ya de una puta vez. No sé que puedo fiarme de ti. No puedes. Quiero saber que Juan está vivo antes de soltar el dinero. Lo único que tienes que saber es la cifra. 435.346 euros. ¿Y qué pasa con la información que tienes sobre mí? Oye.
tardes, chicos. Ha pagado mi padre. Tranquilo, chaval. Ya hablaremos de tu padre. Si yo solo quiero presentarme. No quiero ser un maleducado. A la pared. ¡Contra la pared! ¡Uy, mira! Tú eres la dulce Lidia. ¿Y Claudia? ¿Dónde está mi Claudia? Lo siento, chicos. Eh, Pero, eh. Que te voy a tener que atar. Eh. Tranquilito, chaval, eh. Hola. Sala de la mañana. ¡Que salgas de la bañera, joder! Por favor. Vístete. ¡Vamos! ¡Tira, coño, tira! ¿Dónde vamos? El cocho, el rojito de allí. ¡Va! ¡Vamos, hostia! Chaval, va, tú conduces. ¿Dónde está el otro? ¿Eh? Cállate, conduce, entra al coche. Cariño, tú y yo en el coche, vamos aquí los dos, ¿vale? Como si fuéramos novios. Venga, abre, cariño. Abre, va, venga, va. Entra, entra el puto coche. Para el puto coche. ¿A dónde vamos? Oye, esto, esto es una locura. Vamos dos chicos con, con un tío con una máscara de cerdo y una escopeta. Nos va a parar la policía. No pasa nada, cariño, estamos juntos, ¿vale? No pasa nada, arranca el puto coche. A ver, relájate, ¿vale? A ver, que no va bien el starter, ¿vale? Pisa el embrague, ¿eh? Suavecito. Y ahora, fuerte. Pasa la pasa la pasa la bien. Déjalo así. Joder. Ay, quieto, ¿eh? Déjalo así. ¿Qué haces aquí, hermano? Ya te lo dije, Pedro. Aquí mando yo. Aquí mando yo, joder. ¿Dónde están los otros? Está en la casa. Quieto. Te he dicho que en el coche. Mira, eh. Si lo que quieres es dinero, en mi casa hay 100.000 euros en metálico. ¡Cállate, joder! ¡Calla, chaval! Ya está, se acabó. Tendrá los 20.000 euros. No, no. Me has engañado desde el principio. ¡Sabías perfectamente lo que ibas a cobrar! ¡Lo sabías! Eh, eh, tranqui, mira, al de caso. ¡Pedro, mírame! ¡Mírame, Pedro! No lo he hecho por joderte. Lo he hecho por tu bien. Si quieres te daré la mitad. 200.000 euros. Va, Pedro. Podemos empezar una nueva vida. No, no. Yo quiero empezar una nueva vida contigo. No quiero. Yo quiero irme con mi piba. ¿Dónde está mi piba? Pedro. ¿Dónde está mi ¿Dónde está mi piba? ¿Dónde está mi piba? Llama a tu padre. ¿Cómo sé que no te matará luego? Si no me van a matar igual, ¿qué más da? Vamos a casa.
coña. Esa misma tarde saltó el escándalo. Fermín supo utilizar toda la información que le di. Todo el mundo tiene sus cárceles y casi nunca se puede escapar de ellas. 